హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ కిరణ్ బేతం చర్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిరణ్ సిన్ఫో హైవ్ ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ ఇండియా చైనా రీసెంట్ స్టాండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ కారణమైన గల్వాన్ వ్యాలీలో ప్రపంచంలో ఎత్తైన ఎయిర్ఫీల్డ్లో ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ల్యాండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత కష్టపడ్డారు అసలు అక్కడ ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఫైనల్లీ దాన్ని ఎలా సాధించారు అనేది చెప్పబోతున్నాను దౌలత్ బెగ్ ఓల్డీ ఎయిర్పోర్ట్ సీ లెవెల్కి పదహారు వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది ఇక్కడ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఏ ఫ్లైట్ అయినా అది కమర్షియల్ ఆర్ మిలిటరీ ఫ్లైట్ అయినా ఆ హైట్లో టేక్ ఆఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్ చేయడం అప్పటిదాకా ఎవరూ చేయలేదు ఫ్లైట్ మేనియర్స్లో కూడా వీటి గురించి ఎక్కడా మెన్షన్ చేసి లేదు కానీ ఇంతటి అసాధ్యమైన ల్యాండింగ్ని టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అచీవ్ చేసి చూపించారు ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను దానికి ముందు ఈ దౌలత్ బెగ్ ఓల్డీ షార్ట్ కోట్లో డీబీఓ ఎయిర్పోర్ట్ ఈ ల్యాండింగ్కి ముందు ఎలా ఉందో చెప్తాను ఈ ఎయిర్పోర్ట్ టూ థౌజండ్ టూ దాకా హెలికాప్టర్స్లో మాత్రమే వెళ్ళేవాళ్ళు ఈ ఎయిర్ఫీల్డ్కి అసలు మిలిటరీ ఫ్లైట్స్ వెళ్ళగలవా లేదా అని పరిశీలించడానికి అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ల్యాండ్ చేయడానికి ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ ఐదుగురు ఆఫీసర్స్ని అపాయింట్ చేసింది వాళ్ళే జూనియర్ వారెంట్ ఆఫీసర్ వర్మ వింగ్ కమాండర్ డాక్టర్ వర్మ గ్రూప్ క్యాప్టెన్ సూర్యకాంత్ షఫేకర్ వింగ్ కమాండర్ రే వింగ్ కమాండర్ అసేర్కర్ వీళ్ళు ఫస్ట్ టైం అక్కడికి హెలికాప్టర్లో వెళ్ళి వాళ్ళతో తెచ్చుకున్న టూల్ బ్యాగ్ నుండి ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ తీసి అక్కడ ఎయిర్ఫీల్డ్ మీద ఉన్న మట్టిలో పొడిచి ఆ సాయిల్ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడే డ్యూటీలో ఉన్న ఇండో టెబిటేన్ బార్డర్ ఫోర్స్కి సంబంధించిన ఒక పోలీస్ ఇలా అడిగాడు సార్ మీరు ఎప్పుడు హెలికాప్టర్లోనే వస్తున్నారు అసలు ఇక్కడికి ఫ్లైట్స్లో రాగలమా అని దానికి గ్రూప్ క్యాప్టెన్ సూర్యకాంత్ ఇలా అన్నారు నువ్వు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళేలోపు మేము ఇక్కడికి ఫస్ట్ ఫ్లైట్లో వస్తాము మేము వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఈ పాయింట్లో నిలబడి మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి అని ఈ ఎయిర్ఫీల్డ్కి పక్కనే కూలిపోయిన ఎంఐ ఫోర్టీన్ హెలికాప్టర్ ఒకటి ఉంటుంది దానికి వైట్ పెయింట్ వేసి బీకన్ లైట్స్ని ఫిక్స్ చేసి దానినే గైడింగ్ టవర్లా వాడుకునేవాళ్ళు నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఈ ఎంఐ ఫోర్టీన్ హెలికాప్టర్స్ ద్వారానే మిలిటరీకి కావాల్సిన రేషన్ అలాగే మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ మొత్తాన్ని చేరవేసేవాళ్ళు అలా ఒకసారి ఒక హెలికాప్టర్ సామాన్లు అన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు అదే టైంలో ఇంకొక ఇండియన్ ఆర్మీ కార్గో ఫ్లైట్ ఆకాశంలోంచి వేరే సామాన్లు ప్యారాషూట్ ద్వారా కిందకి డ్రాప్ చేసింది ఆ ప్యారాషూట్ కార్గో డైరెక్ట్గా వచ్చి అక్కడే ఉన్న ఎంఐ ఫోర్టీన్ మీద పడటంతో అది అక్కడే కూలిపోయింది అలా కూలిపోయిన ఎంఐ ఫోర్టీన్నే టూ థౌజండ్ టూ టైంలో గైడింగ్ టవర్లా వాడుకునేవాళ్ళు టూ థౌజండ్ టూలో ఒక ఫ్లైట్ అటెంప్ట్ ట్రై చేయగా అటెంప్ట్కి ముందు రోజు ఇద్దరు పైలట్లు ఎంఐ ఫోర్టీన్ హెలికాప్టర్లు రెక్కీని కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు గ్రౌండ్ ఇన్స్పెక్షన్లో భాగంగా ఎయిర్ఫీల్డ్ మీద మధ్యలో ఒక చోట ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ గుంట ఉన్నట్టు గమనించారు రీసెంట్గా జరిగిన ల్యాండ్ స్లైడ్ వల్ల ఇది ఫామ్ అయి ఉండొచ్చని గమనించి లాస్ట్ మినిట్లో ప్లాన్ని క్యాన్సిల్ చేశారు ఈ గుంటని ఫిల్ చేయడానికి కావాల్సిన హెవీ ఎక్విప్మెంట్ని టెన్ హెలికాప్టర్ రౌండ్స్లో తెచ్చి ఫిక్స్ చేశారు ఇక్కడ ఫ్లైట్ సంగతి పక్కన పెడితే చివరికి హెలికాప్టర్స్ పంపడం కూడా రిస్క్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే అది బార్డర్కి దగ్గరగా ఉంది అనుకోనిది ఏమన్నా జరిగి అక్కడ ఉన్న పీస్ డిస్టర్బ్ అయితే టెన్షన్స్ పెరగచ్చు అదే కాకుండా వెదర్ అనేది ఇక్కడ అసలు ప్రిడిక్ట్ చేయలేని విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఛానల్స్ ఏంటో లిస్ట్ అవుట్ చేసింది అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ ఈ హైట్లో ఈ వెదర్లో ఫ్లైట్ ఇంజన్స్ ఆఫ్ చేయడం అనేది ఫ్లైట్ మాన్యువల్స్లో చెప్పిలేదు సో అలా చేయడం ఫ్లైట్కి సోల్జర్స్కి ఇద్దరికీ రిస్కే సెకండ్ వన్ ఎయిర్ఫీల్డ్ బోర్డర్కి చాలా దగ్గరగా ఉంది ఏ చిన్న తప్పు జరిగి మన ఫ్లైట్ అటువైపుగా వెళ్తే ఎయిర్ వైలేషన్ జరిగి డిప్లొమాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఇక్కడ ఫ్లై చేయాలంటే ఒక్క ఫ్లైట్కి మాత్రమే కుదురుతుంది అదే ఏఎన్ థర్టీ టూ ఈ ఏఎన్ థర్టీ టూ ఫ్లైట్ ఈ హైట్లో ఇంజన్ టర్న్ ఆఫ్ చేస్తే అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలియదు ఈవెన్ చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినా లైక్ టైర్ బస్ లాంటివి కూడా చాలా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అనే చెప్పాలి ఫోర్త్ వన్ సాయిల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇక్కడ సాయిల్ని టెస్ట్ చేసి టూ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వచ్చే సెవెంటీ టన్ ఫ్లైట్ ఈ సాయిల్ని హ్యాండిల్ చేయలేదని చెప్పేశారు ఫిఫ్త్ వన్ ఇది చైనా బార్డర్కి క్లోజ్గా ఉండడంతో మన గవర్నమెంట్ కూడా ఈ బేస్కి అంత ఈజీగా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ అప్పుడు ఎయిర్ మార్షల్ వీటికి కావాల్సిన అన్ని పర్మిషన్స్ గవర్నమెంట్ నుండి తీసుకొని ఫస్ట్ ఫ్లైట్కి ఓకే చెప్పారు ఈ ఫ్లైట్కి ముందు అప్పటిదాకా ప్రపంచంలో ఏ ఏరోప్లెయిన్ పదహారు వేల అడుగుల ఎత్తులో ఇంజన్ని టర్న్ ఆఫ్ చేయలేదు ఈ ఒక్క సినారియోని అడ్రస్ చేయడానికి కొన్ని వందల గంటలు ల్యాండింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసి మే థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్న రియల్ ఫ్లైట్కి ప్లాన్ చేశారు దానికి ముందు అక్కడ ల్యాండ్ 
దానికి మించి బ్రేక్స్ వేయాల్సిన దానికన్నా తక్కువ స్పీడ్తోనే బ్రేక్ వేస్తూ ఆ చిన్న రన్వే మీద ల్యాండ్ చేయాలి అక్కడ ఉండే కచ్చా మడ్ మీద ఈ ల్యాండింగ్ ప్రాసెస్ ఫ్లైట్ టైర్స్ మీద అండ్ ల్యాండింగ్ గేర్ మీద చాలా స్ట్రెస్ పడేలా చేస్తుంది జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ తప్పు జరిగినా ఎవరూ బ్రతకరు ఇవే కాకుండా కరెక్ట్గా ల్యాండింగ్ లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా చాలా చాలా రిస్కీ ఫ్లైట్ వ్యాలీ ఎయిర్ఫీల్డ్కి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫీట్ హైట్లో వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ వర్స్ట్ కేసులు ఇంజిన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా అలా ఫెయిల్ అయిన ఇంజిన్తోనే ల్యాండ్ చేయాలి ఆ హైట్లో ఉన్నప్పుడు ఫోర్సబుల్గా దించాల్సిందే లేకపోతే ఫ్లైట్ ఫ్లోట్ అవుతూనే వెళ్తూ ఉన్న కాస్త ల్యాండింగ్ ఏరియాని మిస్ అవుతుంది ఫైనల్గా మే థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్న వెస్టర్న్ ఎయిర్ కమాండ్ ఈ మిషన్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది దానికి చాలా ఫ్లైట్ ప్రాక్టీసెస్ ఈ ఎయిర్ఫీల్డ్ మీద చేశారు ల్యాండింగ్ చేయకుండా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్లా తీసుకున్నారు ఇంత తక్కువ హైట్లో ఫ్లైట్ చూడటం వల్ల చైనీస్ పీపుల్ లిబరేషన్ ఆర్మీ పిఎల్ఏలో కూడా క్యూరియాసిటీ పెరిగింది గ్రూప్ క్యాప్టెన్ షాఫైకర్ అండ్ అతని క్రూ హై స్పీడ్లో ఎయిర్ఫీల్డ్ మీదకి వస్తున్నారు గ్రౌండ్ క్రూ అండ్ చండీగఢ్లోని కమాండ్ సెంటర్ అందరూ చాలా టెన్షన్గా వాచ్ చేస్తున్నారు కెప్టెన్ షఫైకర్ తన ఎయిమ్ని రన్వే స్టార్టింగ్లో తాను మార్క్ చేసుకున్న ఫైవ్ కాంక్రీట్ స్లాబ్స్ మీదనే ఉంది తాను అనుకున్నట్టుగానే కరెక్ట్గా అక్కడే టచ్ డౌన్ చేసి చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్లోనే ఫ్లైట్ని ఫైనల్ హార్ట్కి తెచ్చారు ఈ హిస్టారికల్ ఫ్లైట్ కోసం ఇండియన్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఉన్న బెస్ట్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉన్న ఫ్లైట్ని పిక్ చేసుకున్నారు అండ్ వెయిట్ తగ్గించడం కోసం దానికి కింద ఉండే లగేజ్ కంపార్ట్మెంట్ని ఆల్మోస్ట్ తీసేశారు ఫైనల్గా ఫ్లైట్ హాల్ట్కి వచ్చాక అక్కడ ఉన్న సోల్జర్స్ జనరల్స్ అందరూ చప్పట్లతో వెల్కమ్ చెప్పారు ఫ్లైట్ లోని కిందకి దిగిన క్యాప్టెన్ షఫైకర్ తన మాట ఇచ్చిన సోల్జర్కి హాయ్ చెప్పి తాను మాట నిలబెట్టుకున్నట్టుగా నవ్వారు ఈ ట్రిప్ తర్వాత మరిన్ని ఫ్లైట్స్ డీబీఓకి రావడం స్టార్ట్ చేశాయి అలానే ఇంకొంతమంది పైలట్స్కి అక్కడ ల్యాండ్ చేయడం నేర్పించి ప్రాక్టీస్ చేపించారు ఎప్పుడు అక్కడికి ఫ్లైట్ వచ్చినా చలి తట్టుకోవడానికి చాలా హెవీ క్లోత్స్ వేసుకున్న సోల్జర్స్ ఫోర్ టన్స్ లోడ్ని కేవలం ట్వంటీ మినిట్స్లో అన్లోడ్ చేసేవారట మా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మేము చేసే మరిన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీయూ నెక్స్